。哎，你个小王八蛋啊！一天到晚不学好，谁让你偷东西的？我叫你偷！小王八蛋，谁教你的？啊，站好！啊，有你！你干什么呀？他是孩子。你谁呀？哪来的疯女人？你不想混了？你是哪家的小姐？凭什么要告诉你啊？就凭我是警察。我现在怀疑你是我们在通缉的要犯，把你的身份证拿出来。我没带，没带，没带，你还转什么转啊？我是做、啊，你叫什么叫？啊啊、小娘们儿，敢推我、啊，也不看看老子是谁啊！救命！救救命！你刚才不是很厉害吗？你再厉害给我看啊！你在怼我！求求你！求求你，求求你救救我的孩子！救你的孩子！我告诉你，这儿，老子说了算，老子今天就踩死你了。无非就当是多抓了一个逃犯。求求你，救救我的孩子！我求求你，好痛！求求我，我叫、啊，叫，让你在嘴里。不行，救命！别走，你别走，别走！救命！救命！救我！救我！救我！求求你救救我！左震，我想问你，你做了那么多事，争权夺利，你不会不安不会累吗？金秀，我这一生做过许多，在你看来是错的，是无法理解的事，这我承认。但这些事我都有非做不可的理由。我不后悔我做过的一切，是我自作主张把你拉进我的世界，强迫你留下。如果这也算错的话，我绝不后悔。你不知道，以前在宁园的时候，我每天都要担心你，担心你又陷入纷争，担心你又受伤，我担心你白天出去，晚上就回不来了。现在虽然日子过得很苦，但是我很快乐。二爷，您都一天一夜没合眼了，兄弟们都派出去了，您放心吧，还是先好好休息休息。人找到没有？还没有。姑娘，你醒了。我的孩子呢？姑娘，你伤得太重，身体又太虚弱，你的孩子……哎，我的孩子。
子，我的孩子呢？你还年轻呢，孩子以后会有的。姑娘，你要冷静。姑娘，姑娘。宝乖啊，宝宝，哎，你干什么？宝宝，你这放着走开，别碰我宝宝，干什么？宝宝来妈妈这里，宝宝走开，宝宝，是我的孩子，走开，我的孩子，还给我，把我的孩子还给我，我的孩子，孩子还给我，把我的孩子还给我，这是哪里？年轻，我们回去吧，听话，这是报应，我应该亲手杀了左真，这是报应。这是报应。二爷，说，有人昨天看到一个像孕妇一样的女子被打得浑身是血。从相貌和装扮上看，很像是锦绣姑娘。人呢？还没找到。找，继续找，一次一次的找。哪怕把整个上海都给我翻过来，也要给我把锦绣找出来。你看，怎么样？嗯，还行吧。你看他这样子，是不是有点傻了？放心吧，只是一时的伤心，很快就会好的。那好吧，赶快送来吧。哎哎，一定一定啊！听说你跟左真在一起了，你是不是看到凶手了？我现在很幸福。杀你爹娘的，真的，就是左真。我现在很幸福。杀你爹娘的，真的，就是左真。我现在很幸福。就是左真。杀你爹娘的，就是左真。王勃，哎，我没病、啊，没病，你能挑上一个就证明你没病。少爷啊，这儿的姑娘多得很呐、啊，胖的、瘦的、高的、矮的，你随便挑一个，你只要挑上一个，王勃就认为你没骗我。王勃，你，少爷，你看你，年纪也不小了，你可是王家的独子啊。王家以后的香火都要靠你的，你这样下去，我怎么向在天的老爷和老夫、哎、好了，王勃，你不要说了，哎，我去就是了。哎，这就对了。哎，那好的也，咱往里走啊，胖的、瘦的、高的、矮的都有。哎，随你挑啊，随你挑，包你开心。走走走走走，没事，走吧走吧。哎。孩子，你走了也好。这个时间太污秽了，你一定是觉得不满意，才撇下娘转身走了。是娘的错，是娘没有用，没办法给你一个幸福的家。爹，娘，女儿终究还是让你们蒙羞了。我恨她，可是我更恨自己不争气。明知道她是这样的人。他的手上沾了多少人的血，我还依然傻傻的爱他。现在，你们不在了，孩子走了，仇。
仇我也无力再报，我还有什么理由活在这世上？姑娘，呃，我我们就隔着门说说话就好。爹，娘，黄泉路上有你们作伴，一定会很幸福的。知道你发生了什么？钱没了可以再赚，感情没了可以再找。这人死了，真的什么都没了。我害死了我爹娘，我害死了我的孩子，我什么都没有了，我没有办法了，我不想活了。不，姑娘，这世上没有不可能的事，只要你有心、有信念，一切都还是有希望的。你就这样死了，让爱你的人怎么办呢？少爷，少爷，怎么样啊？怎么样啊？嗯，这是怎么回事啊？回去再说，姑娘。是男孩子，不可以哭，知道吗？嗯嗯，这个送给你，谢谢你，我以后再也不哭了。我真想看我们的孩子长什么样子。我希望他长得像你，要和你一样的眉毛，和你一样的鼻子，和你一样的嘴巴。我就是希望他是一个小小的你。有没有见过这个人啊？看一下，看一下，有没有见过这个人？少爷，我带你来青楼，可没叫你来熟人呐！啊，就是找女人，也不能找一个青楼女子啊。黄渤，她是个好姑娘。哎呦，哎，请问有没有见过这个人？我们没有见过这位姑娘。哎，请问你们要找的这个人是谁啊？她呀，可是我们黄埔商会左会长的女人，不慎走失，左二爷正在全城找她。哎，二爷，你怎么来了？这种事情交给我们去办就好了。继续问吧。
你有见过这个人吗？呃，没有。这就是黄埔商会的左二爷，看上去也不像个商会会长了钟姑娘，钟姑娘，你认识黄埔商会的会长左真吗？你怎么知道我认识他？啊，我没别的意思，只是我们这几天出去谈生意，看到很多商会的人拿着你的画像四处寻找。他们说你是左二爷的家眷。你想回去，我们随时可以送你回去。我不要回去，荣姑娘。我不知道你们之间发生过什么，但通过这几日的相处，我相信你是个心地善良的姑娘。不管因为什么，只要你想回去，我就送你回去。如果你不想回去，我就多付几日房钱，你安心住下就行。只可惜，过几日我也要走了，荣姑娘，真抱歉，恐怕不能继续再照顾你了。谢谢。二爷。我们找到目击证人了。那天晚上，锦绣姑娘被人救走了。人呢？还没找到。二爷，这些日子我们把上海滩翻了个遍。如果锦绣姑娘得救了，她应该自己回宁园才是。即使她回不来，也应该派人送个信。可是到现在，都一直杳无音信。我觉得这件事。有点蹊跷，给我在车站码头各处设下关卡，查所有出城的女人。只要锦绣还在上海，我早晚都能找到她。是。长官，还是没有荣锦绣的消息，继续找。是。钱天君，看来依旧事务繁忙啊。老师，你有什么指示？我随时候命。再给你一次机会，跑马场地下的金矿，三天之内全部运出，我就可以当做什么事都没有发生过。荣姑娘，荣姑娘有什么事吗？有什么事你尽管说出来，看我是否能帮上忙。如果方便的话，你们能不能带我一起走？哎，那怎么能行啊？你一个姑娘家的，跟着我们爷们儿四处奔跑，这多不方便呐、啊！再说，现在上海滩到处都有人在找你。哎。
王勃，这要是连累了我们家少爷，我可是不依的，我绝不答应。让我想一想。少爷，你不会真的想把这女人带走吧？这绝对是个大麻烦呐、啊！救人一命，胜造七级浮屠。既然救了，就得救到底。你没看这位姑娘几乎没有求生之意吗？把她带走，兴许她还能活下去。既然救了她。我就希望他能活下去。二爷，有状况。既然要走，就该放下了。有些事情，如果一直去想，只会痛苦，倒不如索性忘得一干二净。你说呢？就是这些了。之前检查的确是有，今天早晨工人搬货，发现重量不对，这才注意起来。二爷，区区一批货物，还劳烦您亲自出马。区区几桶油，又何须前田先生大驾光临？二爷啊。得饶人处，且饶人呐！把货全部给我收起来，佐镇。先生，这恐怕有什么误会。法国和日本一向是关系良好，我不希望因为什么误会而让我为难，还望左先生理解。我左镇的码头，我绝不让日本人的货通过。今天是我们太鲁莽了，码头所有的损失，我们三倍赔偿。请左先生给我个面子。少爷，啊，哎，王伯，哎，你们呀，可回来了。这次怎么在路上耽误这么久啊？呃，这位姑娘是，在路上要不是照顾这姑娘，早该回来了。这路程啊，嗯
，硬生生给加了一倍啊！走水路嘛，本来就是这个样子。没事儿，阿鲁啊，呃，你去帮荣姑娘收拾一下客房，然后来我这边拿方子，去药铺给她抓点补身体的药，熬好给她送过去。哎，是，知道了，少爷。荣姑娘，这一路上舟车劳顿的，我看你脸色也不太好，不如先去前厅休息一下。谢谢你。荣姑娘，还有什么需要的吗？够了，谢谢你，我一切都很好。啊，你如果有什么需要，尽管告诉我，没关系的。多的良家姑娘、大家闺秀排着队让你挑，你都不要啊？这荣姑娘莫名其妙在妓院里自杀，跟什么商会还有瓜葛？你怎么会看上这么一个姑娘呀？王勃，不要胡说，不要玷污了人家好姑娘的名声。荣姑娘她，她很好。哎呀，这姑娘年纪轻轻的，还没有嫁人呢，啊？就怀上孩子了，还不知道父亲是谁。万一跟什么恶人有瓜葛，这可是后患无穷啊！少爷，你一向是很有分寸的，怎么这一回就奔着下路去了呢？你这样，我怎么向老爷和夫人的在天之灵交代呀、啊？王勃，你就情之所终，不能所以。少爷，哎，哎，荣姑娘，荣姑娘，你是客人，怎么能叫客人做事呢？没关系的，我自己都想找点事情来做。哎，荣姑娘这话说对了，是要为自己的未来打算打算。不知姑娘在外面看上了什么工作，我一定帮你推荐。若是姑娘看上哪户好人家，哎，这个镇上我熟悉啊。谢谢你，不用麻烦了，我要去休息一下。这种鸦片，只要吸一点点，就会使人上瘾。上瘾之后，每天都必须要吸一点，否则毒瘾发作，就会像是万只蚂蚁吞噬一样。你最近气色不大好，你一定是歌舞厅开多了，漂亮姑娘见了好几个，开始嫌弃我了。瞎说什么呢？哎，今天晚上法租界工董局的舞会，我几点钟来接你？你忙好就过来，我等你。锦绣啊，你说，这砒霜是药是毒？砒霜毒性极强，当然是毒。我看倒不一定。砒霜虽然剧毒无比，但如果用法得当，是治疗寒痰、哮喘和痢疾的奇效药。王大哥，为什么突然这么问？因为有时候，爱情就像砒霜，有时候剧毒无比，也可以是良药苦口。
，爱一个人很容易，但当你把它放在心底，再想忘记，就像从心头上割了一块。所以忘记很难。忘记一个人，可能需要几个月、一年，甚至一生。因为回忆就像是一潭水，你越搅动，它越动荡的厉害。你越想刻意的忘记。他便越让你记忆深刻，就像这毒药，一旦食下，剧毒食心。但是如果你把它当成苦口良药，不要去恨，也不要刻意去忘，或许这份爱，这份回忆，并不会成为你的负担，它会慢慢消失，也许会变成养分。滋养你以后的生活，啊，锦绣，我我说的是不是有点多，有点乱呢、啊？但是锦绣，我只想告诉你，一切都已经过去了，你应该有你新的生活。如果你愿意，以后的路我想。王大哥，你帮了我很多。当日若不是你，说不定我现在已经死了。我心里很感激你，真的很感激你。可是有些事情，是毒药也好，良药也罢，你就是没有办法忘记。你说的对。爱情就像毒药，喝下去会死。可你还是会喝，不是吗？对不起，锦绣啊，我只想对你好。我明白。啊，也罢，只要你好，我甘愿做你的大哥，只做你大哥。谢谢你。哟，是荣姑娘。哎，没法子，我岁数大了，老眼昏花了，没有看到你啊。你啊，可千万不要像我这样，啊，做人呐、啊，要耳清目明，知道个好歹。鞋弄脏了，脏了的鞋，赶快把它扔掉，别糊涂啊！脏的鞋你继续穿呐、啊，那不只是脏脚了，而且还会弄臭你的一身呐、啊。自己难受就别说喽，别让身边的人难受啊！锦绣，王大哥，王伯，我很感谢你们照顾了我这么久，但是到了该离开的时候了。就算做不成夫妻，你也不用不辞而别吧。要是你在外面遇到点危险，该怎么办？锦绣，哎哎哎，少爷少爷少爷，还是让他走吧。希望荣姑娘能平安的找到她的幸福
在这里见到，真的是我们有缘分。我就住在前面的嘉南镇，你要是没有地方去的话，跟我一起吧。以前总想让我抱着你，费尽心思的让我亲近你，就是想让我习惯，让我解开从小怕狗的心结。锦绣的心思我都知道，他不想我以后看到狗，再想起那些伤心的过往。现在我已经不怕你了，可他却走了。如今我看到你，想到的都是他。他怎么就忍心把我们两个丢弃不回来了呢？散开。我能留下什么？在灿烂永恒。唐州，唐州，一毛钱一碗。来碗红唐州。我认得你啊！你以前天天呐、啊、都到我这儿来买红糖粥啊给老婆，你真是一个好男人呐、啊！你老婆生了吗？是男孩还是女孩啊？你是否还曾记得？金秀，原来你说的没错。虽然那段时间。我们的日子过得很艰苦，但却有苦中作乐的幸福。那段日子，我们互相依偎，共同度过那些最平静，也是最开心的时光。可是锦绣，你究竟带着我们的孩子去了哪里的呢？二爷，这个房子按照你的要求保持着原样，一点都没变，所有的住户也都搬出去了。你先回去吧，我想一个人待一会儿。
英东，吃饭了。哎，什么呀？哎，我也不知道我做的饭你吃不吃的习惯。如果吃不习惯的话，你一定要告诉我。哎，我大餐吃多了，就这种菜色，差远了。那好啊，你不要吃了，你去吃大餐。哎，不是不是，哎、我我我吃，我吃还不行吗？不好意思啊，向少爷，那饭是半生不熟的，我不是大厨师来着。嗯、大厨做的菜，我随随便便就能吃到，可是你锦绣做的，是花钱也买不到的，所以我非吃不可。而且你也得给我吃，喏。哎呦，吃着饭呢。啊，大姐，锦绣啊。不好意思，我做饭的酱油啊又用光了，可不可以为你借一点啊？行啊，你等我一下、啊。哎哎哎！哎呦，阿东啊，吃着呢。大姐，锦绣的手艺越来越棒了，你呀、啊、真是好福气，找到锦绣这个好老婆，又漂亮又能干。锦<笑>绣啊，那谢谢啊。那有什么需要，尽管到隔壁来拿。嗯，再见啊，阿东。慢走。锦绣，你的先生长得真好看。<笑>吃饭了。我和你认识，也是设计好的。他为你做的，从不当你面说，更别说告诉你。杀你爹娘的，就是作证。我知道我不该向你隐瞒，我知道荣家的事情，可我是为了你好，我不想你多心。杀你爹娘的，他为你做的，就是也是设计，就是作证，也是设计，就是作证，也是设计，就是作证。因为你是在这个大上海里第一个给我温暖的人。去去去去去！你们这样对待一个美丽漂亮的姑娘，是不是不太绅士呀？嗯、其实有时候，我们离自己真正喜欢的东西，或许很近，近在咫尺。或许你一伸手就能摸到，又或许你缺乏了伸出手的勇气。如果你能接受他，就代表可以接受我。我们都有过去，不是所有事情都能随心所欲的。我们可以珍惜的，就是当下。要让你站在上海滩的最高点，成为全上海滩最幸福的女人。现在我已经有能力做到了，而你在哪儿呢锦绣，能这样看着你，真的很好。这段时间，就像彼此抓住了最后的救命稻草，忘记过去的一切，重新生活。这样的日子，平静却开心。如果就这样一直生活到老，或许对你和我来说，都
都是最幸福的事情。你回来了，你饿不饿？我煮面给你吃。先等一下，锦绣，有话跟你说。我没有想到竟然会和你过这样的日子，但是我真的很开心。我想你可以一直继续陪我过下去。嫁给我好吗？嗯、青林，你怎么来了？我想见二爷。二爷恐怕不会见你。我一定要见他。他现在谁都不想见，更别说是你了。唐海，你难道真的愿意看着二爷就这样下去吗？那个女人突然一走了之，留下二爷一个人在这里受苦。我听说，二爷这两个月，就好像变了一个人一样，越来越消沉，每天只对一条狗说话。除了一些重要的事情之外，宁远的门都不愿意出。对你们这帮兄弟。也不像以前那样了。有什么事情，他都憋在自己的心里。你真的希望这样吗？带我去见二爷吧。我想帮助他。现在，只要有人可以让二爷忘掉那个女人，无论是谁，都值得一试，对吗？如果这回二爷还是不愿意接受我的话，那我就离开上海，再也不回来。
我爱你，我一直都那么爱你。他都已经走了一年了，我为什么不可以？我不求名分，不求回报，甚至都不求你会爱我。阿姐，我本来想当面告诉你，可是我只怕面对你，我会失去离开的勇气。我走了，阿姐。有很多事情，我一直以为只要坚持，就迟早会有结果。可是事实证明，我错了。无论我怎么做，我都无法进入到他的世界。他的心里烙印着一个名字，谁都无法改变他。我已经失去了留在上海的意义。阿姐，我累了。我要回洛阳老家，那里有开不尽的牡丹，可以让我忘记上海滩的一切。阿姐，其实你一直对我最好。我想，如果阿姐能和向先生有一个好归宿，这便是金陵最开心的事。有向先生在身边照顾阿姐。我就可以安心的离开，愿阿姐能够得到幸福。为什么连你都要离开我？你现在气色比之前好多了，脸上的阴霾都没有了，是吗？我也觉得自己好多了。医生说，你的毒瘾已经戒得差不多了。很快就可以出院了
再见了啊。既然已经来了，有些事情就应该勇敢的去面对，不应该退缩。我不会退缩的。哎，夏先生，夏夫人，你们二位的房间早就安排好了，这是钥匙。晚上再动手向寒川把消息封锁的可真好，啊？他以为这样我就找不到你了吗？还是你觉得只要把毒都戒了，就可以切断我们之间所有的联系？啊？我我求求你，你放我一条生路吧。好啊，那我们就把事情变得简单一点。梅子，还记得这支香烟的味道吗？只要吸了它，你就再也不会难过，再也不会痛苦。